ಹಿರಿಯರೇ ಮತ್ತು ಮಿತ್ರರೇ ಇದುವರೆಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಲಿತಾಂಬ ಅವರು ನಾಗವರ್ಮನ ಕಾವ್ಯದ ಪ್ರಸ್ತುತಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದೆ ನಾನು ಅನೇಕರಿಗೆ ನಾಗವರ್ಮನ ಕಾವ್ಯದ ನಾಗವರ್ಮನ ಹೆಸರು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾದಂಬರಿ ಹೆಸರು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಿರಲ ಇರದೇ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂದು ಕವಿಯ ಸಾಧನೆ ನಾಗವರ್ಮಂದೇನೋ ಮತ್ತು ಬಾಣದ ಕಾದಂಬರಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗವರ್ಮನ ಒಟ್ಟು ಸಾಧನೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದಂಥ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನನಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥವಾದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಮ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದವರು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ದವರು ಅವ್ರು ನನಗೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಳಿಸಿ ಹಾಗೆ ಕೊಳ್ಳಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಸೊಕ್ಸಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವಂಥವ್ರು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭದ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳೋದು ಏನಂದರೆ ಹತ್ತನೇ ಶತಮಾನ ಒಂದು ವೀರಯುಗ ಕ್ಷಾತ್ರಯುಗ ಅಂತಲೇ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆದಂಥದ್ದು ಆದರೂ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ತಮ್ಮ ಆಶ್ರಯದಾತ ರಾಜರನ್ನ ತಮ್ಮ ಕಾವ್ಯ ನಾಯಕರ ಜೊತೆಲಿ ಅಭೇದ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿ ಕಾವ್ಯ ಬರೆಯುವಂಥ ಕಾಲ ಅದು ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವಾಗ ಅವೆಲ್ಲ ಪಂಪ ರನ್ನ ಮತ್ತು ಜನ್ನ ಇವರೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಪೊನ್ನ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಲೌಕಿಕ ಕಾವ್ಯ ಒಂದು ಆಗಮಿಕ ಕಾವ್ಯ ಜೈನರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾವ್ಯ ತಮ್ಮ ಆಶ್ರಯದಾತ ರಾಜನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಹೊಗಳಿ ಅವನ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೊಂದು ಕಾವ್ಯ ಹೀಗೆ ಅವರು ಲೌಕಿಕೊಂದು ಆಗಮಿಕೊಂದು ಬರೀ ಗಮನ ಮಾಡಿ ಜೈನ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮೆರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ರೂಢವಾಗಿರುವಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಾಗವರ್ಮ ಬಂದು ನಾಗವರ್ಮದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಂತೆ ಕನ್ನಡದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ಮೂರು ಜನವು ಅಂತ ನಮಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅಂತಂದರೆ ನಾಗವರ್ಮರು ಇಬ್ಬರು ಅಂತ ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯನವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬನೇ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಕಾದು ಬರೋದನ್ನು ಒಂದೇ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ಆದರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯರು ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ ಚಂದೋಮುದಿ ಮತ್ತು ನಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾದಂಬರಿ ಅಂತ ಬರೆದಂಥ ನಾಗವರ್ಮ ಒಬ್ಬ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಭೂಷಣ ಭಾಷಾಭೂಷಣ ವಸ್ತುಕೋಶ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆದಂಥ ನಾಗವರ್ಮ ಒಬ್ಬ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕವಿ ಅವನು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರ ಮುಂದೆ ಚಂದ್ರಶಾಸ್ತ್ರದ ಗ್ರಂಥ ಅದು ನೀವನೊಬ್ಬನೇ ಬರೆದನೆ ಇವನು ಬರೆದನೆ ಇಲ್ವೇ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೇಹಾಸ್ಪದ ಇದೆ ಸತ್ಯಕಂತು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇವೆರಡನ್ನು ಬರೆದವನೊಬ್ಬನೇ ಅಂತ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇವನು ಇವನು ಹೊರಟು ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗ ಮುರಾರೆ ಸ್ತೃತೀಯ ಪಂಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋದ ದಾರಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಾನೊಂದು ಬೇರೆ ದಾರಿ ಹೊರಟ ಯಾಕೆ ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರೇಮ ಕಾವ್ಯ ಶೃಂಗಾರ ಕಾವ್ಯ ವೀರಯುಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜೈನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾವ್ಯಗಳ ಹಿಡಿಕಿರದಂಥ ಆ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೀರ ಯುಗ ಇದು ಪ್ರೇಮ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯೋದು ಕೊಟ್ಟ ನಾಗವರ್ಮ ಅದೇ ಒಂದು ನಿರ್ವಿವಾದವಾಗಿ ಅವನು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದೆ ಮತ್ತು ಪಂಪ ರನ್ನ ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕವಿಗಳು ಕನ್ನಡ ಕವಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಮೂಲ ಒಂದಿತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ವ್ಯಾಸ ಭಾರತ ಒಂದಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಆದಿ ಪುರಾಣ ಇತ್ತು ಜ ಪಂಪನಿಗೆ ಪೂರ್ವ ಪುರಾಣ ಇತ್ತು ಜೈ ಜಿನಸೇನಾಚಾರ್ಯ ಬರೆದದ್ದು ರನ್ನನಿಗೂ ಹಾಗೇನೆ ಅವನಿಗೆ ಅಜಿತ್ ತೀರ್ಥಂಕರ ಪುರಾಣ ಕಲಿಕ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ಪುರಾಣ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಪಂಪನ ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇತ್ತು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಆಧರಿಸಿ ಅವರು ಕಾವ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ರನ್ನನ ಗದಾಯುದ್ಧ ಆಗ್ಬೋದು ಪಂಪ ಭಾರತ ಆಗ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ನಾಗವರ್ಮನು ಕೂಡ ಅವನು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಬಾಣದ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ ಆದ್ರೆ ಅವ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ದ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೇರವಾಗಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಕಾವ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾಗವರ್ಮನ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಬ್ಬ
ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಆ ಕಾಲದ ನಯ ನಾಜೂಕು ನಾಗರಿಕತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನೇನಿರಬಹುದೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಿಡದಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಬರೆದದ್ದು ಎರಡು ಕೃತಿ ಒಂದು ಹರ್ಷ ಚರಿತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಅಂತ ಹರ್ಷ ಚರಿತೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹರ್ಷನ್ ಕತೆ ಹೇಳೋದ್ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಕಥೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊತಾನ ಅವನು ಅದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬಾಣಭಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಕಥಾ ಅಂಥೇಳಿ ಹಜಾರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ದ್ವಿವೇದಿ ಅಂತ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾದಂಬರಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಬಾಣಭಟ್ಟನ ಆತ್ಮಕಥೆ ಅಂತ ಭಾಳ ಸುಖಸಾದಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಇವನು ಅದು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬಾಣದ ಕಾಲ ಅಂತ ದರ್ಶನ ಕಾಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಅಂತ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇವನು ಒಂದು ಆಗ ಅವನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೃತಿಯನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅವನು ವಸ್ತುವಾಗಿ ಅವನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಾವ್ಯ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದೆ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ ಗುಣಾಢ್ಯ ಅಂತ ಪೈಶಾಚಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಬೃಹತ್ ಕಥೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಥೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಅದು ಮೂಲ ಅದರ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇವನು ಕಾದಂಬರಿ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬರದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಗದ್ಯ ಕಾವ್ಯ ಕಾಳಿದಾಸ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಕವಿ ಕವಿ ಕುಲ ಗುರು ಅಂತ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂಥವನು ಅಂಥ ಕಾಳಿದಾಸ ಅವನು ಒಂದು ಕಾವ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಬಾಣ ಅವನ ನಂತರ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಶತಮಾನ ನಂತರ ಕಾಳಿದಾಸ ನಂತರ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಶತಮಾನ ನಂತರ ಬಂದಂಥ ಕವಿ ಅವನು ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಬರೀತಾನೆ ಕಾದಂಬರಿಯ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸ್ತಾನೆ ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಗದ್ಯಂ ಕವಿಯ ನಾಮ ನಿಕಷಂ ವದಂತಿ ಅಂಥೇಳಿ ಗದ್ಯವೇ ಕವಿಗಳ ಹೊರೆಗಲ್ಲು ಕಾವ್ಯ ಬರೆದಾಗ ಕವಿಗಳನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಕವಿ ನಿಜವಾಗಿ ಗದ್ಯ ಹೇಗೆ ಬರೀತಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಒಬ್ಬ ಕವಿಯನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಅಳೆಯಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ರೂಢಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಗದ್ಯಂ ಕವಿ ನಾಮ ನಿಕಷಂ ವದಂತಿ ಅಂತ ಅದು ರೂಢಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾದಂಥವನು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಬಾಣ ಕವಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅವನ ಬಾಣ ಅವನ ವರ್ಣನ ವರ್ಣನೆಯ ಕವಿ ಅವನ ಕಾಲುವೆ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಪಾಂಡಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಚಮತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂಥ ಕಾಲ ಅದು ಜನರ ಅಭಿರುಚಿ ಆ ಥರ ಇತ್ತು ಪಂಡಿತರ ಅಭಿರುಚಿ ಆ ಥರ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ವರ್ಣನಾಭರಿತವಾದಂಥ ಕಾವ್ಯ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ 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 ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಕಥೆಯೂ ಮುಖ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವನು ವರ್ಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಪುಟಗಟ್ಟಲೆ ವರ್ಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಸರ ವ್ಯಾಸರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೇಳೋದುಂಟು ವ್ಯಾಸೋಚ್ಚಿಷ್ಟಂ ಜಗತ್ ಸರ್ವಂ ಅಂತ ವ್ಯಾಸರು ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಸರು ಎಂಜಲು ಅಂತ ವ್ಯಾಸರು ವರ್ಣಿಸದೇ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ವರ್ಣಿಸದೇ ಇರುವಂಥ ಕಾ ಕೃತಿ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಜವೇ ಹಾಗೆ ಆದರೆ ಆ ಮಾತನ್ನು ಮರೆಸಿ ಬಾಣೋಚ್ಚಿಷ್ಟಂ ಜಗತ್ ಸರ್ವಂ ಅಂತ ಆಯಿತು ಆ ಮಾತನ್ನು ಬಾಣ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಬಾಣನ ಎಂಜಲು ಅಂತ ಬಾಣ ಹೊರಡಿಸದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು ವಿಷಯ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಭಾವನೆಗಳಿಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ವಸ್ತುವಿಲ್ಲ ವಿಷಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗೋಯ್ತು ಸೊ ಬಾಣದ ವರ್ಣನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದಂಥ ಕನ್ನಡ ಇದೆ ಸೊ ಇಂಥ ಈ ಲೋಕಾನುಭವ ಪಡೆದಿದ್ದಂಥ ಬಾಣ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಅಪಾರವಾದ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಅವನು ಅವನು ತನ್ನ ಕಾಲ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ತನ್ನ ಕಾಲ ನಯ ನಾಜೂಕು ನಾಗರಿಕತೆ ವೈಭವ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಅನುಭವಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ತರ್ತಾನೆ ಅವನು ಪ್ರತಿ ಹಾರಿ ಕೈ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬೆತ್ತನ ಅವನು ಎರಡು ಪುಟ ಹೊರಡಿಸ್ತಾನೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಪುಟ ಹೊರಡಿಸ್ತಾನ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಮುದಿಗಿಳಿಯ ಸವೆದ ಕೊಕ್ಕು ಅದನ್ನು ಅಥವಾ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಇದು ಎಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಒಂದು
ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಾಣ ನಾ ನಾಗವರ್ಮನ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಗದ್ಯ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆನೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಪದ್ಯ ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಇರುವಂಥ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಕಾವ್ಯ ಸೊ ಹೀಗೆ ಅವನು ಹೊರಟ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಭಾಳ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದ್ವಿತೀಯವಾದಂಥ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಆ ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಫಲ ಕನ್ನಡಿಗರು ಸಿಗೋ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ನಾಗವರ್ಮ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥದ್ದು ನಾನು ಕಾದಂಬರಿಯ ಜಗತ್ತು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಅದೊಂದೊಂದು ಒಂದು ಐಂದ್ರಜಾಲಿಕವಾದಂಥ ಜಗತ್ತು ಅದು ಅದು ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರುವಂಥ ಜಗತ್ತು ವಾಸ್ತವ ಪ್ರಪಂಚ ನಡೆಯ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಅಸಂಭವ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೋದಾದಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಅದೆಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನಾವು ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಬಿಲೀಫ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂಥವೆಲ್ಲ ತಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಬರ್ತಾರೆ ದೇವತೆಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಗಂಧರ್ವರು ಬರ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪ್ರಕೃತಿ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆಮ್ ಆಮೇಲೆ ಗಿಳಿ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲಿ ಗಿಳಿ ಕೂಡ ಗಿಳಿ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗಿಳಿ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಬಟ್ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಗಿಳಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಸೊ ಈ ತರಹದ ಜಗತ್ತು ಇದನ್ನು ಪದ್ಯ ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಪದ್ಯವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾವ್ಯವಾಗಿ ಅವನ ಚಂಪೂರಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಅವನ ಅಭಿರುಚಿ ನೋಡಿದಾಗ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥದ್ದು ತನ್ನ ಕಾಲದ ಮನೋರು ಮನೋಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಅಭಿರುಚಿಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಭಿನ್ನವಾದಂಥ ಒಂದು ಹಾದಿಯನ್ನು ಅವನು ತುಳಿತಾನೆ ಅದರಲ್ಲೇ ನಾಗವರ್ಮನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾತು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಶಾಪ ಬರುತ್ತೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶಾಪವೇ ಬಹಳ ಅನೇಕ ಕಾವ್ಯಗಳು ಶಾಪದಿಂದಲೇ ಆಧಾರವಾಗಿರುವಂಥವು ಶಾಪ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಬರುತ್ತೆ ಬದುಕ್ತವ್ರು ಸತ್ ಮತ್ತೆ ಸತ್ತವ್ರು ಮತ್ತೆ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ರಾಜ ರಾಜನನ್ನ ವಿದ್ವಾಂಸನ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಗಿಳಿ ಹೊಗಳುತ್ತೆ ಅದು ಬಹುಭಾಗದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳೋದು ಗಿಳಿನೇ ಇಲ್ಲಿ ಗಿಳಿ ಬಾಯಿಂದ ನಾವು ಕಥೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಹೀಗೆ ಲೋಕೋತ್ತರ ಅನಿಸ್ಬೋದಾದಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಈ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಒಂದು ಜನಪದ ಕಥೆಯ ಒಂದು ರಮ್ಯ ಲೋಕ ಏನಿದೆ ಆಶಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಸಮುಚಿತವಾಗಿ ಕೂಡ್ಕೊಂಡ್ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ರಮ್ಯಾದ್ಭುತ ಪ್ರಪಂಚ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಅದು ಒಂದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಎಪಿಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮಹಾಶ್ವೇತೆ ಕಾದಂಬರಿ ತಾರಾಪೀಡ ಚಂದ್ರಾಪೀಡ ಶುಕನಾಸ ಜಾಬಾಲಿ ಆಮೇಲೆ ಕೆಯೂರಕ ಮೊದಲೇಕೆ ಅವನ ಹೆಸರುಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಇವರೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಚರಿತ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಅನಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದ್ರೆ ನಡೆದಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕಾದಂಬರಿ ಕಥೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಆ ಮಧ್ಯೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಬಾಣ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನ ಟ್ಯಾಗೂರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಡೀ ಕಾದಂಬರಿ ಸಮಗ್ರವಾದಂಥ ಒಂದು ಚಿತ್ರಶಾಲೆ ಅಂತದು ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ ಅವನು ಕತೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಚಿತ್ರ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕತೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನ ಹೀಗಾಗಿ ಭಾಳ ಅತ್ಯಂತ ವಿರಾಮಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಂಥ ಕೃತಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಮುಖ್ಯ ವಸ್ತು ಏನು ಚಂದ್ರಾಪೀಡ ಮತ್ತು ಕಾದಂಬರಿ ಇವರ ಪ್ರಣಯ ವಸ್ತು ಪ್ರಣಯ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವಸ್ತು ಅದು ಮುಖ್ಯವಾದರೂ ಕೂಡ ಅವರೇ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ನಾಯಿಕೆ ಆದರೆ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಅರ್ಧ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಪರಿಚಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವ್ರ ಪರಿಚಯ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮಹಾಶ್ವೇತೆ ಮತ್ತು ಪುಂಡರೀಕ ಅಂತಕ್ಕ
ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಜಾಬಾಲಿ ಋಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಮಹಾಶ್ವೇತೆ ಆಗ್ಬೋದು ಒಬ್ಬ ಚಂಡಾಲ ಕನ್ಯೆ ಆಗ್ಬೋದು ಇವ್ರ ಬಾಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಪ್ರಾ ನಿರೂಪಿತವಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶೂದ್ರಕ ರಾಜ ಅವನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಚಂಡಾಲ ಕನ್ಯೆ ಒಂದು ಗಿಳಿಯ ಪಂಜರವನ್ನು ತರ್ತಾಳೆ ಅವಳು ಈ ಗಿಳಿ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಆಗ ಇದು ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಗಿಳಿಯ ಪಂಜರದ ಭಾಗ ತೆಗೆದು ಕೂಡಲೇ ಗಿಳಿ ರಾಜನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಆರ್ಯ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡುತ್ತೆ ರಾಜನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾಮೇಲೆ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಅವನಿಂದ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಆಮೇಲೆ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಗಿಳಿ ತನ್ನ ಕತೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಬರೋದು ಸೊ ಗಿಳಿ ತನ್ನ ಕತೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ತನ್ನ ಒಂದು ಜಾಬಾಲಿ ಋಷಿಗಳು ಅಂತ ಒಂದು ವಿಂಧ್ಯಾಟವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಅಡವಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಅಡವಿನಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಮುದಿ ದೊಡ್ಡ ಬೂರ್ಗದ ಮರ ಆ ಬೂರ್ಗದ ಮರ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಇರ್ತಾನೆ ಮುದಿ ಗಿಳಿ ಅವನು ನಾನು ಅವನ ಏಕೈಕ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ತನ್ನ ಕತೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಬರ್ತಾನೆ ಬೇಡ ಬೇಟೆ ಆಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಕೂಡ ಸಾಯಿಸಿ ಹಾಕ ನಮ್ಮ ತಂದೆನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಅಂತ ರೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ನಾನು ಆ ರೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬದುಕೊಂಡೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗೋ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿತ್ತು ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗಿ ನೀರಿನೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಆ ಪಂಪಾ ಸರೋವರ ಹತ್ರನೇ ಇತ್ತು ದಾರಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಋಷಿಗಳ ಕುಮಾರ ಗುಂಪು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಋಷಿಗಳ ಕುಮಾರ ಗುಂಪು ನನ್ನ ನೋಡಿ ಕರುಣೆಯಿಂದ ನನಗೆ ನೀರು ಶೈತ್ಯೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ ಅವರು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಬಾಲಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಅದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಇವನು ಹಿಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಾಮದ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಕಾಮದ ಆಧಿಕ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಅವನು ಈ ರೀತಿ ಗಿಳಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೇನು ಕಾಮ ವಾಸನೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಏನದು ಏನೋ ಒಂದು ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವನು ಕಡೆ ಹೀಗೆ ಕಥೆಯೊಳಗೆ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಗಿಳಿ ಜಾಬಾಲ ಋಷಿಗಳಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಕಥೆಯಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ರು ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಏನು ತೆಗಿತಾನೆ ಈಶಿಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಅವನು ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಏನು ವಸ್ತು ತೆಗಿತಾನೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಕಣ್ಕಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಕಣ್ಕಟ್ಟಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಭಾಳ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೌತುಕವಾದಂಥ ಜಗತ್ತು ಅಂತ ಜಗತ್ ಕೌತುಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾಗವರ್ಮ ಇದ್ರ ಜಗತ್ ಕೌತುಕ ಮರಿದಂ ಬಿತ್ತರಿಸುವೆಂ ಅಂತ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವನ್ನು ಆಗಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಅಂತಲೇ ರಾಜರತ್ನ ಮೌರ್ಯ ಒಂದು ಕಡೆ ಕರೀತಾರೆ ಅವರು ಹೀಗಾಗಿ ಅವ ಆ ಗಿಳಿ ತನ್ನ ಕತೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಾಬಾಲಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಾನು ಕೇಳಿದಂಥ ಕಥೆಯನ್ನು ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಅಷ್ಟು ಪೂರ್ತಿ ಗಿಳಿ ಬಾಯಿನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಗಿಳಿ ತನ್ನ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾ 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 ಅದು ಮಹಾಶ್ವೇತೆ ಮತ್ತು ಪುಂಡರೀಕರ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಚಂದ್ರಾಪೀಡ ಅವನು ದಂಡಯಾತ್ರೆ ಹೋದಾಗ ತಾರಾಪೀಡ ಮಗ ಚಂದ್ರ ದಂಡ ದಂಡಾಪೀಡ ಹೋದಾಗ ದಂಡಯಾತ್ರೆ ಹೋದಾಗ ಅಚ್ಚೋತ್ಸರ ಸಿಂಗ್ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮಹಾಶ್ವೇತೆ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಮಹಾಶ್ವೇತೆ ತನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಮಹಾಶ್ವೇತೆ ಕಥೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವಾಗ ಅವಳು ಅವಳು ತೆರಳಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಖಿ ಏನು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಆ ತೆರಳಿಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಲು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ತೆರಳಿಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಕಾದಂಬರಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬಳು ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವಳು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಗಂಡನನ್ನು ವಿಯೋಗದಿಂದ ನರಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ ಅವಳು ತಾನೂ ಕೂಡ ಮದುವೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅವಳು ಶಪಥ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ನೀ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ ಅವಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿ ನಾನು ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಅವಳು ಇಂಟ್ರ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರತಿ ಕವಿ ಅವಳನ್ನು ನಮಗೆ ಏನು ಪರಿಚಯ
ಅವನ ಮಗ ಭೂಷಣ ಭಟ್ಟ ಅಂತೇಳಿ ಅವನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾನೆ ಇದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾದಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಮುಂದೆ ಅವನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನೇಕರ ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಕಾದಂಬರಿಯ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಇದ್ದಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಷ್ಟು ಸೌಂದ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ತೇಲುವಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ತೀರ ಅಷ್ಟು ತೆಗೆದಾಕ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಆ ಅಪ್ಪನ ಆಶಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಮಗ ಅದನ್ನು ಭಾಳ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ ಅವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೌಶಲ್ಯ ಕಂಡು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೇನು ಹಾಗಂತ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹೀಗೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ ಆದರೆ ನಾಗವರ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇಡೀ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕೃತಿಯನ್ನು ಅವನು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನು ಚಂಪು ರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕು ಅದರಲ್ಲೂ ಪದ್ಯ ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಇರುವಂಥ ಚಂಪು ಒಂದು ಕಾವ್ಯವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಥ ಅವನ ನಿರ್ಧಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದೇ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥದ್ದು ಆ ಅವನ ಅದ್ಭುತ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಗದ್ಯ ಕೃತಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದಂಥ ಕನ್ನಡಿ ಕನ್ ಕನ್ನಡೀಕರಣ ಅವನು ಈ ಕೃತಿ ಚೆಲ್ವಿಂಗ್ ಆಕರ ಮೆನಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡಿಸಿತ್ತು ಎನ್ನಿ ಕವಿತೆಯ ಪ್ರಗಲ್ಭತೆ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಕವಿತೆ ಈ ಪ್ರಗಲ್ಭತೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡಿಸಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕನ್ನಡಿಸೋದು ಒಂದು ಎರಡು ಅರ್ಥ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಶಬ್ದ ಕನ್ನಡಿಸೋದು ಕನ್ನಡಿಸು ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದನ ಬಳಸೋದು ನಾಗವರ್ ಮನೆ ಮೊದಲನೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕನ್ನಡಿಸು ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡು ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಬಳಸಿದ್ದು ನಾಗವರ್ಮ ಕನ್ನಡಿಸು ಎರಡು ಅರ್ಥ ಒಂದು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡು ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸು ಅಂತ ಕನ್ನಡ ಅದು ಪ್ರ ಕನ್ನಡಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಾಗವರ್ಮನ ಕೃತಿ ಅದು ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದವೂ ಹೌದು ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಬಾಣದ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಕೃತಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹಾಗಂತ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಅರ್ಧ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾಗವರ್ಮನ ಕಾದಂಬರಿ ಅದು ಬಾಳನ ಕಾದಂಬರಿಯ ಯಥಾವತ್ತಾದಂಥ ಅನುವಾದ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯಾವ ಕನ್ನಡ ಕವಿಗಳು ಕೂಡ ಅವರು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಹಾಗೇ ಅನುವಾದ ಮಾಡಲೇ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಅನುವಾದ ಆಗುತ್ತಲೇ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದು ಮೂಲವನ್ನು ತನ್ನ ಭಾಷೆಯಾದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಥರ ಏನು ಅದು ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸ್ತಾನೆ ಕೆಲವು ಸಂಕುಚಿತ ಕೊಡಿಸ್ತಾನೆ ಕೆಲವು ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರಿಸ್ತಾನೆ ಕೆಲವನ್ನು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಕೆಲವನ್ನ ಔಚಿತ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೆಗೆದಾಕ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಔಚಿತ್ಯ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೇರಿಸ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಈ ಸಂಗ ಸಂಗ್ರಹ ಆಮೇಲೆ ವಿಸ್ತಾರ ಮತ್ತು ತೆಗೆಯೋದು ಮತ್ತು ಸೇರಿಸೋದು ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಥರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸೊಗಸಾದಂಥ ಒಂದು ಅನುವಾದ ಕೃತಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದಾಗೆ ನಾಗವರ್ಮ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ನಾನಾಗಲೇ ಭಾಳ ಗದ್ಯ ಕಾವ್ಯ ಅದು ಭಾಳ ದೈವಬದ್ಧವಾದಂಥ ಗದ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗದ್ಯಂ ಕವೀನಾಂ ನಿಕಷಂ ವದಂತಿ ಅಂತ ಮತ್ತು ಅವನ ಕಥೆ ಅಂತದು ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗಾದೆನ ಹುಟ್ಬಿಡ್ತು ಕಾದಂಬರಿ ರಸಜ್ಞಾನ ಆಹಾರೋಪಿ ನರ್ವಚ್ಯತೆ ಅಂತ ಕಾದಂಬರಿ ಓದ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಆಹಾರ ಕೂಡ ಊಟ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಗ್ನರಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಪನ್ನಂಜಯ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯರು ಬಾಣದ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಸೊಬಸಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮನ ಹುಚ್ಚಿಡಿಸೋ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಕಾದಂಬರಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕುತೂಹಲದ ಮೇಲೆ ಕುತೂಹಲ ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಹಾಗೆ ವರ್ಣನೆಗಳ ಮೇಲೆ ವರ್ಣನೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಾಗೆ ಅದು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆಡಂಬರ ಪೂರ್ಣವಾದ ಅಲಂಕಾರ ಭೂಯಿಷ್ಠವಾದ ಓಜೋಪೂರ್ಣ ಗದ್ಯ ಅದು ಅದನ್ನು ಅದು ಮೂಲ ಕಥೆಯನ್ನೇ ಮರೆಸಿ ಬಿಡೋಷ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಿದ ನನ್ನ ದೀರ್ಘವಾದ ಜಟಿಲವಾದ ವಾಕ್ಯ ರಚನೆ ಒಂದು ಕಗ್ಗಾಡು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಯ
ರಸಭಾವಗಳು ವರ್ಣನೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅನೇಕ ಸರಿ ಆ ಬಾಣ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಪ್ತಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಬಾಣದ ಕಾಲ ಅಭಿರುಚಿನೇ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವರ್ಣನೆ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದರೆ ಮೂಲ ಕಥೆಯನ್ನು ಮರೆಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಈಗ ಶೂದ್ರಕ ರಾಜನ ಸಭೆ ವರ್ಣನೆ ಬಂತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಪುಟ್ಟಗಟ್ಟಲೆ ವರ್ಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ವಿಂಧ್ಯಾ ಟವಿ ವಿಂಧ್ಯಾ ಟವಿ ವಿಂಧ್ಯ ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತದ ಕಾಡು ಅದನ್ನು ವರ್ಣಿಸ್ತಾನೆ ಮುದಿ ಬೇಡ ವರ್ಣನೆ ಜಾಬಾಲಿ ಆಶ್ರಮದ ವರ್ಣನೆ ಗಿಳಿಯ ಸ್ವಭಾವದ ವರ್ಣನೆ ಪ್ರತಿಹಾರಿ ವರ್ಣನೆ ಪ್ರತಿಹಾರಿ ಬಾಗಿಲು ಕಾಯೋಳು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಅಂತಃಪುರವನ್ನು ಕಾಯ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಗಿಲು ಕಾಯೋಂಥ ಪ್ರತಿಹಾರಿ ಅವಳು ವರ್ಣನೆ ಚಂಡಾಲ ಕನ್ನಿಕೆಯ ವರ್ಣನೆ ಮಹಾಶ್ವೇತೆಯ ವರ್ಣನೆ ಅಚ್ಚೋದಸ್ವರ ಸಿರ್ವರ್ಣನೆ ಕಾದಂಬರಿಯ ಅನುರಾಗದ ವರ್ಣನೆ ಹೀಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಭೇದವೇ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಹಾಗೆ ವರ್ಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬಾಣ ಭಟ್ಟನಿಗೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಭಾಷಾ ಗೌರವ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಥೆಯನ್ನು ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಭಾಷಾ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಲಾಘವ ಉಂಟು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಓಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹೇಗೆಂದರೆ ಅನುಚರರಿಂದ ಒಡಗೂಡಿದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕಥೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಛತ್ರಿ ಇಡ್ಕ ಛತ್ರಿ ಹಿಂದಿರುತ್ತೆ ನೀವು ದೇವರು ಸೋ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ದೇವರು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಛತ್ರಿ ಹಿಂದುಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಕಥೆ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ವರ್ಣನೆ ಮುಂದಿರುತ್ತೆ ಆ ವರ್ಣನೆ ಅದು ಅದೇ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಈ ಕಥೆನ ಯಾರು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಇರೋದು ಹಾಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೃತಿಯ ವಿಸ್ತಾರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿರೆ ಬಾಣದ ಕಾದಂಬರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿರೆ ನಾಗವರ ಮುಂದು ತುಂಬ ಸಂಕ್ಷೇಪ ಕೊಡಿಸ್ಕೇನೆ ಮತ್ತು ಪದ್ಯ ಕಾವ್ಯ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ವಿಶಿ ಇದನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಹದವಾದಂಥ ಮಿಶ್ರಣ ಅವನು ಅತ್ಯಂತ ಹದವಾದ ಮಿಶ್ರಣ ಅವನು ಕೆಲಸ ಸಂಸ್ಕೃತ ತುಂಬ ವಿಜೃಂಭಿಸುತ್ತೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಹೃದ್ಯವಾಗಿ ಮನೋಹರವಾಗಿ ಓಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಭಾಳ ಪ್ರಸನ್ನವಾದಂಥ ಕವಿತಾ ಶೈಲಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಅವನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಆದರೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕಡಿಮೆ ಕೆಲಸ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ನೀರ್ ನೀರಸವಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಸೇರಿಸ್ತಾನೆ ಉಚಿತವಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕೈ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಆಡಗಳೇ ಹೇಳಿದೆ ವ್ಯಾದರು ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಾದರ ಬೇಟೆಯಾಡೋ ಸಂದರ್ಭ ಹೊರಡಿಸ್ತಾನೆ ಬಾಣದ ಕಾದಂಬರಿಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎಡೆ ಗಿಳಿ ಅದಿನ್ನೂ ರೆಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಏನು ಲೋಕಾನುಭವ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಗ ಬೇಟೆ ಅನ್ನೋ ವೃತ್ತಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದು ಅಂತೇಳಿ ಅದ್ರ ದೋಷಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತದು ಇದು ಅನಗತ್ಯ ಇದು ಸಹ ಉಚಿತವಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನಾಗಬರ ಪೂರ್ತಿ ಅದನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅವ್ನು ಮಾಡಿದ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ವೃದ್ಧನ ಬಾಯಿಂದ ಬರೋ ಹಾಗೆ ನೀತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಒಂದು ಗಿಳಿ ಅದು ಅದರ ಬಾಯಿಂದ ಸರಿ ಅದ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಣನಿಗೂ ಮತ್ತೆ ನಾಗವರ್ಮನಿಗೂ ಏನೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ನಾನು ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಭಾಗ ಮೇಲೆ ಬರ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವನ ಪರಾಣ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಕೃತಿಪತಿ ನರೇಂದ್ರ ಚಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾಗವರ್ಮನ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಚಂದ್ರ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಈ ಚಂದ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಅವನು ಭೋಜರಾಜನ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಂತ ಯಾಕೆ ಇವನಿಗೆ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಹೇಳ್ಕೊತಾನೆ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ನೀವು ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಗವರ್ಮ ಯೋಧನ ಆಗಿರಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯೋಧ ಮತ್ತು ಕವಿ ಕವಿ ಮತ್ತು ಕಲಿಯಾಗಿದ್ದಂಥ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕವಿ ಇದೆ ಪಂಪ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾಗೆ ಜನ್ನೂ
ಆದರೆ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವನು ಅವನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಚಂದ್ರಾಪೀಡ ಮಹಾಶ್ವೇತೆಯೊಡನೆ ಹೇಮಕೂಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಕಾಣುವಲ್ಲಿಗೆ ಅವಳನ್ನು ಎರಡು ಪದ್ಯಗಳು ವರ್ಣಿಸಿ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ ಮುಂದೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗವನ್ನು ಕಾದಂಬರಿಯ ವರ್ಣನೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾನೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗವನ್ನು ಇವು ಹೀಗಾಗಿ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಮಹಾಶ್ವೇತೆ ಮತ್ತು ಪುಂಡರೀಕರ ವೃತ್ತಾಂತಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿದೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಅದು ಕಾದಂಬರಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಾಪೀಡರ ಪ್ರಣಯಕ್ಕೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಮತೋಲವನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ನಾಗವರ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಗದ್ಯ ಪದ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ಎರಡನೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪದ್ಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯಿಂದ ಕೊಡುವಂಥ ಕೃತಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾಗವರ್ಮ ಈ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಅನೇಕ ಅನುಕೂಲತೆ ಇವನು ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅದರ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು ಗದ್ಯ ಶೈಲಿಯ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಲ್ಲಿ ಕತೆ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ದರ್ಶನ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವನ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅದು ಮೂಲ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗೋಗುತ್ತೆ ಆ ಜಟಿಲತೆಯಲ್ಲಿ ಕಥೆಯನ್ನೇ ಮರೆಸ್ಬಿಡೋ ಸ್ಮರಣೆ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿವಾರಿಸಿಯನ್ನು ಅವನು ಅವನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿರೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ ನಾಗವರ್ಮ ಸೇರಿಸಿರೋದು ಕಡಿಮೆನೇ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಅನುಚಿತವಾದಂಥ ವರ್ಣನೆಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೂಲದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅದೇನೆ ರೈಲುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಹಳಿಗಳು ಬದಲಾಗ್ಬೋದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ ಅದೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಂ ಮೂಲ ಕಥಾ ಸಂವಿಧಾನ ಪಾತ್ರ ರಚನೆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯದ ಒಟ್ಟು ದರ್ಶನ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಯೂ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಷ್ಠಾವಂತಲಾದಂಥ ಭಾಷಣಕ ಅವನ ಅನುವಾದಕಾರ ಭಾಷಾಂತರಕಾರ ಆದರೆ ತನಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಅವನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿಯೇ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸಿಯೇ ನೀರಸವಾಗಿದ್ದನ್ನು ರಸಯುಕ್ತವಾಗಿಸಿಯೇ ಔಚಿತ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಆ ಗುಣಗಳನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅದನ್ನು ಉಜ್ವಲಗೊಳಿಸಿ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಪದ್ಯನ ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಮಹಾಶ್ವೇತೆ ಪುಂಡರೀಕ ಅವನ ವಿಯೋಗ ಆದಮೇಲೆ ತನಗೆ ಬದುಕಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಯಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದೆ ಆ ತನ್ನ ಆತ್ಮನಿಂದನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಯಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡುದು ಅಂಥೇಳಿ ಅವನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋ ಪದ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕಾದಂಬರಿಲಿಲ್ಲ ಬಾಣದ ಕಾದಂಬರಿಲಿಲ್ಲ ಸತ್ತ ಅದು ನೋಡಿ ಸತ್ತವರ ಏಳುವರೆ ಪೇಳ್ ಒಡಸತ್ತೆ ಒಡಸತ್ತರೆ ತಮ್ಮ ಅಳಲಿ ಅಳಲಿನ ಅಳವಿಯ ಮಳ್ಗಿಸಲೆಂದು ಉತ್ತ ಒಳಿಕೆಯೊಡೆ ಸಾವರ್ ಸತ್ತರ್ಗೆ ಆವಹಿತಮನ ಆಚರಿಸುವರು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಇದು ಅದು ಮೂಲದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಪಂಪ್ನಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಪಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಆದಿ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪದ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಪಂಪ್ ವಾರದಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಯಾರು ಒಂದೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಡಿದವರು ಗಳ್ಬೋದು ಅಳ್ತೊಡೆ ಅವರು ಏಳ್ವಡೆ ಸತ್ತವರಿಗೆ ಅಳಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಎದ್ದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದ ರೊಳೋಣ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ರೊಳೋಣ ಎತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಕಳಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಒಡಸಾಯದಿನಿಂದೊಡೆ ಮಾಡಲಕ್ಕೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಲಾಂಜಲಿ ಪ್ರಭೃತಿ ದಾನ ವಿಶೇಷ ಮಹೋಪಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಳ್ಳೂ ನೀರು ಬಿಡೋ ಕರ್ತವ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಬದುಕಿದವ್ರದು ಅಂತ ಇದೇ ಮಾತನ್ನು ಪಂಪ ಬಳಸ್ತಾನೆ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯದಲ್ಲೂ ಬಳಸ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಆದಿ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಬಳಸ್ತಾನೆ ಇದು ಬಾಣದ ಕಾದಂಬರಿ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾಗವರ್ಮ ತರ್ತಾನೆ ಅದು ಅವನ ವಿಶೇಷತೆ ಆಮೇಲೆ ಮಹಾಶ್ವೇತೆ ಪುಂಡ್ರೀಕನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅವನ ದೇಹವನ್ನು ಚಂದ್ರಮಂಡಲ
ಆರ್ಯಂ ಇಮಾಂ ಅಪಾಠ ರಾಜನನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಈ ಆರ್ಯನ ಹೇಳಿತು ಅಂತ ನಾಗವರ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತೇ ನನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಂತಪತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾಗವರ್ಮ ತಿರ್ಯಜ್ಞಾತಿಯ ಯು ಈ ಚಾತುರ್ಯಂ ಇದೇನೆಂದು ಸಭೆಯ ಚಿತ್ತದೊಳ್ಳು ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯ ಮೋದವಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜಾತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂಥೇಳಿ ಜಾ ಆ ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಅವನು ಓದಿತ್ತು ಒಂದು ಆರ್ಯನ್ ಆ ಶುಕರತ್ನಂ ಒಂದು ಆರ್ಯನ ಓದ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಶಾಲ್ಮಲಿ ಬೂರ್ಗ ಬೂರ್ಗದ ಮರ ಇದೆ ಆ ದೊಡ್ಡ ಬೂರ್ಗದ ಮರ ಆ ಬೂರ್ಗದ ಮರನ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಡಿಸ್ತಾನೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ನಾಲ್ಕು ವಾಕ್ಯ ಹೊರಡಿಸ್ತಾನೆ ನಾಗನ ಎರಡು ವೃತ್ತಗಳಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೊರಡಿಸ್ತಾನ ಹಾಗೆ ಆಮೇಲೆ ಸಂಧ್ಯಾವರಣನೇ ಬರುತ್ತಲ್ಲಿ ಸಂಧ್ಯಾವರಣ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಾಣ ಹೇಳೋದು ಪಲ್ಲವ ಶಯನಮಿವ ಸಂಧ್ಯಾರಾಗಂ ಅರಚಯತ್ ಪಲ್ಲವ ಸಂಧ್ಯಮ ಇವ ಚಂದ್ರ ಚಂದ್ರ ಚಂದ್ ಸಂಧ್ಯೆಯ ಬಣ್ಣ ಆ ರೀತಿ ನಿರ್ಮಿಸ್ದ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲಿ ಅರಚಯತ್ ಯಾಮಿನಿ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಆ ರೀತಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಚಿಗುರುಗಳು ಮಲಕುವಂಥ ಶೇ ಮಲಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶೇಯ ಇದ್ದಾಗಿತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ವರ್ಣಿಸ್ತಾನೆ ಕ ನಾಗವರ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ತರುಣಿಯ ವಿಯೋಗ ತಾಪಕ್ಕೆ ರಜನಿಯುಂ ಕೆಳದಿಯಂತೆ ತಳಿರ್ವಾಸಂ ಬಿತ್ತರಿಸುತ್ತ ಮಿರ್ದಳೆಂಬಂತಿರೆ ಬಿತ್ತರಿಸಿತ್ತು ಸಾ ಸಾಂದ್ರ ಸಂಧ್ಯಾರಾಗಂ ಸೊ ಅದು ಅದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ತರುಣಿಯ ವಿಯೋಗ ತಾಪಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಅದು ನಾಗವರ್ಮನ ಬದಲಾವಣೆ ಆ ಹೆಣ್ಣಿನ ವಿಯೋಗದ ತಾಪಕ್ಕೆ ರಜನಿ ಅದು ರಾತ್ರಿ ಅದು ಕೆಳದಿಯ ಹಾಗೆ ಗೆಳತಿಯ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಚಿಗುರಿನ ಹಾಸನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿತು ತಲಿರ್ವಾಸ ಬಿತ್ತರಿಸುತ್ತು ಇರ್ದಳೆಂಬಂತಿರೆ ಬಿತ್ತರಿಸಿತ್ತು ಸಾಂದ್ರ ಸಂಧ್ಯಾರಾಗ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಆ ಬಣ್ಣ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಾಸಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದಾಗೆ ಚಿಗುರಿನ ಹಾಸಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದಾಗಿತ್ತು ಇದು ನಾಗವರ್ಮನ ವಿಶೇಷತೆ ಅದು ಅವನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೇರಿಸಿರೋದು ಆಮೇಲೆ ಚಂದ್ರಾಪೀಡನ ವಿದ್ಯಾ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಬಾಣ ಹೇಳುವಾಗ ಮಣಿದರ್ಪಣ ಯುವತಿ ನಿರ್ಮಲೆ ತಸ್ವಿನ್ ಸಂಚಕ್ರಾಮ ಸಕಲ ಕಲಾಕಲಾಪ ಅಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಾಕ್ಯ ಬರಿತಾನ ಅದಕ್ಕಿನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಹೊಸ ಉಪಮಾನ ಸೇರಿಸ್ತಾನೆ ನಾಗವರ್ಮ ಏನಂತಂದರೆ ಪೊಳೆದೇಶವ ರತ್ನದರ್ಪಣದೊಳಗೆ ತಳತ್ತಳಿಪ ತರಣಿ ಕಿರಣಾವಳಿ ಓನ್ ತೊಳಗಿ ಬೆಳಗಿದವು ವಿದ್ಯಾವಳಿ ನಿಜನಂದನ ವದನ ಮಣಿದರ್ಪಣಗಳು ಹಾಗೆ ನಿಜನಂದನ ವದ ಮಣಿದ ವದ ವದನ ಮಣಿದರ್ಪಣ ಅವನ ಮಗನ ಮಣಿಖಚಿತವಾದಂಥ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರತ್ನ ದರ್ಪಣದ ತಳತ್ತಳಿ ಪತ್ತಿ ಕಿರಣಾವಳಿ ಹಾಗೆ ಅದು ಹೊಳಿತಾ ಇತ್ತು ಹಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಉಪಮಾನ ತೋರಿಸ್ತಾನ ಆಮೇಲೆ ಮುದಿಗಿಳಿಯ ಕೊಕ್ಕು ಆ ಗಿಳಿ ಕೊಕ್ಕನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ತಾಳವಣ್ಣ ತಾಳವಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಕೆಣೆಯಾದ ಚಂಚು ಪುಟ ಅದು ಬಾಣದ ಕಾದಂಬರಿ ಇಲ್ಲ ವರ್ಣಿಸ್ತಾ ನಾಗವರ್ ಮಹೋದ ಸೇರಿಸ್ತಾನ ಮುದಿಗಿಳಿಯ ಚಂಚು ಪುಟದ ಬಣ್ಣ ಅದು ಕೊಕ್ಕು ಹೇಗಿತ್ತು ಗಿಳಿ ಕೊಕ್ಕು ಅಂದರೆ ತಾಳೆಯ ಬಣ್ಣ ತಾಳ ಬಣ್ಣದ ತಾಳ ಬಣ್ಣದ ಬಣ್ಣ ಕೆಣೆಯಾದ ಚಂಚು ಪುಟ ಮುದಿ ಬೇಡ ನೋಡಿ ಇದು ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಚಿತ್ರ ಆ ಮುದಿ ತುಂಬ ಮುದುಗಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಅವನ ಕುತ್ತಿಗೆ ನರಗಳೆಲ್ಲ ಅದು ಉಬ್ಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಹುಬ್ಬೆಲ್ಲ ಜೋತ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಗಂಟಲೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಒಂಥರ ಬಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಅವನು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಜರೆಯಿಂದಂ ಪುರ್ಬು ಜೋಲ ಮುಪ್ಪಿನಿಂದಾಗಿ ಹುಬ್ಬೆಲ್ಲ ಜೋತ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ತೆರೆ ತರ ತರದಿಂದ ಉಣ್ಣಿ ಪೊಣ್ಮಲ್ಕೆ ತೆರೆ ಚರ್ಮ ಸುಕ್ಕು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು ನಾನಾ ತರವಾಗಿ ತರ ತರದಿಂದ ಉಣ್ಮ ಉಣ್ಣಿ ಪೊಣ್ಮಲ್ಕೆ ಗಂಟಲ್ ಮುರಿದತ್ತು ಒಂದೊಂದರೊಳ್ಳೆ ತಳ್ತೊಗೆಯ ಸೆರೆಗಳು ಆ ಗಂಟಲ ನರಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒತ್ತೊತ್ತ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅದು ಎತ್ತು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೆ ಒತ್ತೊಂಬ ನಿಂಬರ್ಪ ಕೆಮ್ಮಿಂ ಬಿರಿಯಲ್ ಬೆಟ್ಟಂಗಳು ಅವನು ಒಂದೇ ಸಮ ಕೆಂಬು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಕೆಂಬು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಜೋರ ಕೆಂಪ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೆಟ್ಟ ಬಿರ್ದೋಗೋಷ್ಟು ಕೆಂಪ್ತಾನೆ ಅಂತ ಉತ್ಪ್ರೇ
ಅದು ಪೂರ್ತಿ ನಾಗವರ್ಮನಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಬಾಣದ ಕಾದಂಬರಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಇದು ಆ ಸರ ಸರೋವರ ಚಂದ್ರಾಪೀಡನೆಗೆ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ಸುಖವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಂಚೆಗಳ ಇಂಚರದಿ ಚೆಲ್ವಿ ಅಂಚೆಗಳು ಹಂಸಗಳು ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಕಲಕಲ ರವದಿಂದ ತಂಟಿನಿಂದ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಸವಿಯಿಂದ ಅಬ್ಜಗನ ಸೌರಭದಿ ಸುವಾಸನೆಯಿಂದ ಕಾಂಚನ ಕಮಲಾಕರವಿದು ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ಸುಖವನ್ನು ನನಗೆ ಪಡೆದ ಪದೀಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದಷ್ಟು ಕೂಡ ನಾಗವರ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ವೀಣೆಯ ದನಿ ಅಚ್ಚೋತ್ಸರಸ್ಥ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಅವನ ಚಂದ್ರಾಪೀಡ ಅವನಿಗೆ ಆ ಕುದುರೆ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ನಿಮಿರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಕತ್ತರಿ ಮೊನೆಗೊಂಡೆಳಲ್ವ ಕಿವಿ ಸೂಚಿಸಿದಪ್ಪುದು ಸೋಲ್ತ ಭಾವಮ ತುರಗಂ ಇದೇನು ಆಲಿಸುತ್ತಿ ಮಿರ್ದಪ್ಪ ತಂದು ಕತ್ತರಿ ಮೊನೆಗೊಂಡೆಳಲ್ವ ಕಿವಿ ಕತ್ರಿ ಹೇಗೆ ಮೊನೆ ಇರುತ್ತ ಕತ್ರಿ ಇರುತ್ತ ಆ ಥರ ಕಿವಿಯನ್ನು ಕತ್ರಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದು ಕೂಡ ಕನ್ನಡದ ಅಚ್ಚಗನ್ನಡದ ಶಬ್ದಗಳು ಅದನ್ನು ಬಾಣ ಬಳಸಿಲ್ಲ ಅದು ಸಂಗೀತ ಕೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಬಾಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಕತ್ತರಿ ಮೊನೆಗೊಂಡೆಳಗಳು ಅಂತಂದು ಅದು ನಾಗವರ್ಮನ ಸೃಷ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಮಹಾಶ್ವೇತೆ ಆ ಶಿವ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿ ಶಿವನನ್ನು ಅವಳು ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಕೂತಿಯಾಳೆ ಅವಳು ಅವನ ಅರ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಶಿವನನ್ನು ಆ ಅರ್ಚಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕ ಮಹಾಶ್ವೇತಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷಣೆ ಬಳಸ್ತಾನೆ ಆ ವಿಶೇಷಣೆ ಕೂಡ ನಾಗವರ ಮಧ್ಯೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಬಾಣನ ನಿರ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಭಕ್ತಿಯೇ ಭವಸನ್ನಿಧಿಯೊಳು ರೂಪುಗೊಂಡಂತಿರ್ದಳ್ ಅಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾತು ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾಶ್ವೇತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋದು ಯಾವುದೊಂದು ಭಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನ ಸನ್ನಿ ಭವ ಅಂದರೆ ಈಶ್ವರ ಭಕ್ತಿನೇ ಈಶ್ವರನ ಸನ್ನಿಧಿಲಿ ಅದು ಕೂತಿದೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ರೂಪುಗೊಂಡಂತೆ ಮಹಾಶ್ವೇತಿ ಆಕಾರವನ್ನು ಧರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದು ನಾಗವರ ಮುಂದೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ವಾಕ್ಯ ಅದು ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರ ಆಮೇಲೆ ಅತಿ ಗಂಭೀರಯನ್ ಊರ್ಜಿತ ಮತಿ ನಿರ್ಮಳಯನ್ ಅಮಳ ಧೈರ್ಯಾದಿ ಗುಣಾನ್ವಿತೆಯಂ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಕೂಡ ಒಂದೇನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮುಂಚೆ ಬಾಣ ಬಳಸ್ತಾನೆ ಕೆಲವನ್ನು ಇವನು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತಾನ ಅವನು ಆಮೇಲೆ ಚಂದ್ರಾಪೀಡ ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಅವಳು ಹೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಕತೆ ಏನು ಅಂತ ಮಹಾಶ್ವೇತನ ಚಂದ್ರಾಪೀಡ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ತಪಸ್ವಿ ತೊಡಗಿದ್ಯಾ ಎಂಥದ್ದು ಈ ಏರುವ ಯೌವನದಲ್ಲಿ ತಪಶ್ಚರಣವಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಅವಾಗ ಅವಳು ಒಂದೇ ಸಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಸುರೇಕ್ಷ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಂಥಪ್ಪವರು ಅಳುವಂದ ಮದ್ಭುತಂ ಇಂಥವ್ರು ಅಳೋದು ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನು ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ಅಳೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಳೋದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ದುಃಖ ಬಂದಾಗ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಹೊಳೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವೇ ಹೊಳ್ತಿರೋದೇ ಕೆಲಸ ಕೆಲವರು ಮಾತು ಎತ್ತಿರ ಹೊಳ್ತಾರೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಹೊಳೋದು ಹೊಳೋದೇ ಕೆಲಸ ಕೆಲವರು ಆದರೆ ಇವಳು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಸನ್ಯಾಸಿನಿ ವೇಷ ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ ಯೋಗಿಣಿ ಅವಳು ಸನ್ಯಾಸಿನಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ವೇಷ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊಳೋದು ಅಂದರೆ ಇನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥಪ್ಪವರು ಮಳುವಂದ ಮದ್ಭುತಂ ಈ ಮಾತು ನಾಗವರ ಮುಂದೆ ಬಾಣನಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಆಮೇಲೆ ಅಚ್ಚೋದ ಸರಸ್ಸಿನ ವರ್ಣನೆ ಭಾಳ ಸೊಗಸಾಗಿದೆ ಚಂದ್ರಾಪೀಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಕುದುರೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಾನು ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆ ಅಚ್ಚೋದ ಸರಸ್ಸು ಅದ್ಭುತವಾದ ದೊಡ್ಡ ಕಣ್ಣಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ವವಾದಂಥ ಒಂದು ಇದು ಬಾಣ ಅದನ್ನು ವರ್ಣಿಸ್ತಾನೆ ಬಾಣದ ವಿಶೇಷಣೆಗಳನ್ನ ತೋರ್ತಾನೆ ಚಂದ್ರಾಪೀಡ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ವಿಶೇಷಣೆ ಸೇರಿಸ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ ಅಚ್ಚೋದ ಸರಸ್ಸನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ನಾಗವರ್ಮನ ಮಾತುಗಳು ನೋಡ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಎಲೆ ತಾರಾಗಂ ಹರಂ ಕಣ್ಣಿಡೆ ಕರಗಿದುದು
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪುಟ್ಟಪ್ಪನವರು ಅವರ ಸರೋವರದ ಸಿರಿಗನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸೊಗಸಾದ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ಸೌಂದರ್ಯ ವರ್ಣ ಹೊಗಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಜವಾಗೂ ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲ ಕ ನಾಗೋರಿನ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದ್ದು ಬಾಣ ಸರೋವರ ವರ್ಣಿಸ್ತಾನೆ ಆ ವರ್ಣನೆಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಉತ್ ಉತ್ತಮಗಳು ಅದರ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆಗಳೆಲ್ಲ ಅವನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅದು ಸಮುಚಿತವಾದಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸೂಚಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ತು ಅಲ್ತು ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಏನು ಎಲೆ ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸೂಚಕ ಚಿಹ್ನೆ ಎಲೆ ತಾರಾಗಂ ಹರಂ ಕಂಡಿಡ ಕರಗಿದ್ದು ಅಲ್ತು ರುದ್ರಾಟ್ಟಹಾಸಂ ಜಲಮಾದತ್ತು ಅಲ್ತು ತಾರಾಚಳಂ ಅಂಭೋರೂಪದಿಂದ ಪರಿಣಮಿಸಿದಂತು ಇಡೀ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಟ್ಟ ಹಿಮಾಲಯ ಅದು ತಾನಾಗಿ ತಾನು ನೀರಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಲ್ತು ಅದು ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೇನು ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಣಿ ಮುಕುರ ಮೇನಲ್ ಚೆಲ್ವದಾಯಿತು ಅಬ್ಜಕ್ಷಂಡ ಹೀಗೆ ಅಂತಲ್ತು ಅಲ್ತು ಅಲ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನಲ್ಲ ಅದು ನಾಗವರ ಮಂದೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಲ್ತು ಅನ್ನೋದು ಅಂತಲ್ತು ಅನ್ನೋದು ಎಲೆ ಅನ್ನೋದು ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಾಗವರನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಬಾಣನ ಕಾದಂಬರಿಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಗರ ಈ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸೂಚಕ ಮತ್ತು ಈ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅವನು ನಮಗೆ ಯಾವ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದ ಪದ್ಯ ಬಳಸ್ತಾನೆ ಆ ಪದ್ಯ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬಾಣನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಮೂಲ ಸಿದ್ಧ ನಸುದೋರುತ್ತಿರುದು ನುಣ್ಣಿ ನಾನು ಟೈಮ್ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಸೊ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಬಹುಶಃ ಮೀರಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದಂಥ ವಿಷಯ ಎಷ್ಟೋ ಇದೆ ಆದರೆ ಕಾಲ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಬಾಣನ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತಂದ ನಾಗವರ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕತೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದಂಥ ಉದಾತ್ತ ಶೃಂಗಾರದ ಉನ್ನತ ಪ್ರೇಮದ ಸ್ವಪ್ನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ದ್ಯಾವ ಪೃಥ್ವಿ ಸ್ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿಸಿದೆ ಪ್ರೇಮದ ಹಲವು ಸ್ತರಗಳ ರೂಪಗಳ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೌಜನ್ಯ ಸೌಹಾರ್ದ ಅವುಗಳ ಸ ಸಭ್ಯತೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾರ್ಧವತೆಗಳ ಮಾನವೀಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬಿತ್ತರಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಮಾನವ ಭಾವಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಲೋಕೋತ್ತರವಾದ ಅಂಶದ ಜೊತೆಗೆ ಲೌಕಿಕದ ದಟ್ಟವಾದ ತಿಳಿವು ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಆಗಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ರಾಜಕೀಯದ ವಿಷ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಲೌಕಿಕದ ವಿಷಯ ಲೋಕೋತ್ತರವಾದಿದೆ ಲೋಕೋತ್ತರವಾದ ಜೊತೆಗೆ ಲೌಕಿಕದ ವಿಷಯಗಳು ಕೂಡ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೇರಿ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಎಡೆ ತರುವ ಸಾಹಸ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುವ ಕಾದಂಬರಿ ಒಂದು ರಮಣೀಯ ಚಿತ್ರಶಾಲೆ ಜನ್ಮಾಂತರಗಳ ಜಟಿಲವಾದ ಕಥಾನಕ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಚಮತ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಇಡಿಕಿರಿದಂಥ ವರ್ಣನೆ ವಿವಿಧ ವಿಲಾಸದಿಂದ ಮುಗಿಯದೆ ಮು ಕತೆ ಮುಂದರಿಯದೆ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನುವಂಥ ಗದ್ದೆ ಶೈಲಿ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಸಹನೆಯಿಂದ ಓದ್ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ಕಷ್ಟ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಉಭಯ ಭಾಷೆಗಳ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಾಗವರ್ಮ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾ ಸಂಪನ್ನಾದಂಥ ಕವಿ ಭಾಳ ರಸದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಔಚಿತ್ಯ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ನಾಗವರ್ಮ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಸೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕುವೆಂಪು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಅನ್ನಿಸ್ತೀನಿ ಕಾದಂಬರಿ ಪ್ರೇಮದ ವಿಜಯ ಕಥೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಶೃಂಗಾರಕ್ಕೆ ಶರಣಾದ ಕಥೆ ದೈಹಿಕ ಕಾಮ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಗಳ ಕ್ಲೇಶ ಕಷ್ಟ ವಿರಹಗಳ ಉಗ್ರ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಕಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅಚ್ಚ ಹೊನ್ನಾಗಿ ದೈವಿಕ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದಂಥ ಪುಣ್ಯಕಥೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಶೃಂಗಾರವೂ ತಪೋಮಯವಾಗಿದೆ ತಪಸ್ಸು ಶೃಂಗಾರಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ರೂಪಾಕರ್ಷಣೆಯ ವಿರಹ ಕಾಮ ವಿರಹ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಗಳ ತಪೋಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕುದಿದು ಇದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಕಾದಂಬರಿಯ ದರ್ಶನ ಇದ್ದೇನೆ ಏನಪ್ಪ ವಿಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ರೂಪದ ಆಕರ್ಷಣೆ
ಇಂದ್ರಾಯುಧ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಅವಳು ಮುಂದೆ ಕೂತಿರ್ತಾಳೆ ಹಿಂದೆ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ ಸದಾ ಅವನ ಜೊತೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಅವನ ಜೊತೆಲೇ ಇರ್ತಾಳೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಲುಷಿತವಾದ ಭಾವನೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಭಾವನೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಒಂದು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಭಾಳ ತನ್ನ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಅತ್ತ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾದಂಥ ಒಂದು ಸ್ನೇಹ ಅದು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾದ ಕಾಮ ದ ಸೋಂಕಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧ ಅದು ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಭಾಳ ಕವಿ ಭಾಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಪತ್ರಲೇಖೆಯ ಪಾತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ರವೀಂದ್ರ ಎಷ್ಟು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪತ್ರಲೇಖೆಗೆ ಭಾಳ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪ್ರೇಮದ ಭಾವನೆಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಭಾಮ ಬಾಣ ಹಾಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಯಿತು ಅಂತ ಬರೆದರು ಹಾಗೆ ಊರ್ ಮೇಳೆಗೂ ಅನ್ಯಾಯವಾಯಿತು ಅಂತ ಬರೆದರು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟಪ್ಪನವರು ಮತ್ತು ಮೈತ್ರಿ ಶರಣ ಗುಪ್ತರು ಅಂತ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಊರ್ ಮೇಳೆಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆದರು ಅವರು ಊರ್ ಊರ್ ಮೇಳ ಅಂಥೇಳಿ ಮೈತ್ರಿ ಶರಣ ಸಾಕೇತ ಅಂತ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಬರೆದರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಊರ್ ಮೇಳೆಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪುಟ್ಟಪ್ಪನವರು ಅವ್ರ ಗುರುಗಳು ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯನವರ ಅನುವಾದ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ರವೀಂದ್ರ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಅವರು ಊರ್ ಮೇಳೆಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಅಂದರೆ ರವೀಂದ್ರರು ಬಾಣನ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂಥ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಚಿತ್ರಶಾಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರೇ ಅವರು ಮತ್ತು ಪಾ ಪತ್ರಲೇಖೆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ ಪತ್ರಲೇಖೆಗೂ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಾಪಿಣಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಬಾಣ ತರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಸೊ ಬಾಣನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ನೋವು ನಾಜೂಕು ಆ ಅತಿ ಸತ್ಕಾರ ವಿನಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ನೋಡಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ಅದನ್ನು ಕೊಯ ಮಾತು ಏನಂತಂದರೆ ಬಿ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯನವರು ಅವರ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾದಂಬರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾದಂಥ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗದೇ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನದು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ನನ್ನ ಮಾತು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಗಿಳಿ ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವನ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ಆರ್ಯ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದೇನಂದರೆ ಗಿಳಿ ಹರಿಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ ಸ್ತನಯುಗಮ ಅಶ್ವಸ್ನಾತಂ ಸಮೀಪ ತರವರ್ತಿ ಹೃದಯ ಶೋಕಾಗ್ನೇಹೆ ಚರತಿ ವಿಮುಕ್ತಾಹಾರಂ ವ್ರತಂ ಇವ ಭವತೋ ರಿಪುಸ್ತ್ರೀಣ ಅದೇ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಗೋಲ್ಲ ವೀರರ ವೀರ ವಿಮುಕ್ತಾಹಾರ ಭವದರಿ ವಧು ಸ್ತನದ್ವಿತಯಂ ಕಣ್ಣೀರಿ ಮಿಂದು ಎರ್ಧಗಿರ್ಚಿಂ ಬೆಂದು ಓರ ಎರ್ಧಗಿರ್ತ ಓರಂತಿರ ಬೆಂದು ಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ತಪಮಂ ರಾಜನ ಹೊಗಳಬೇಕು ರಾಜನೇ ಜೈವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ರಾಜನ ಹತ್ರ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೋಗುವ ರಾಜ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಕೂಡ ರಾಜನು ಹೊಗಳಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ರಾಜನ ಜೈವಾಗಲಿ ಅಂತ ಗಿಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತದು ಅಂತಂದರೆ ನೀನು ವೀರರ ವೀಮು ವೀರ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ನಿನ್ನ ಶತ್ರುಗಳ ಹೆಂಡತಿಯರು ಎಲ್ಲ ವಿಧವೀರಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಹಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತ್ಯಜಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ತನಗಳು ಅವು ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ನೆಂದು ಎದೆಯ ಕಿಚ್ಚಿನಿಂದ ಬೆಂದು ಅವು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಚಮತ್ಕಾರ ಕವಿಗೆ ತಾನು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪಂಡಿತ ತಾನು ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಚಮತ್ಕಾರ ಇದೆ ಎರ್ದ ಎದೆಯ ಕಿಚ್ಚು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸ್ನಾನ ಸ್ತನಗಳಿಗೆ ಅದು ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ವ್ರತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ತಪಸ್ಸು ಇದೆ ತಪಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಬೆಂಕಿ ಅಗ್ನಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳೋದು ಚಮತ್ಕಾರ ಇದೆ ರಾಜನಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೈವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಕವಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಇದೆ ಚಮತ್ಕಾರ ಇದೆ ಮೆಚ್ಚೋಣ ಆದರೆ ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ವಿಧವೆಯರು ನೋವಿಂದ ಸಂತೋಷವಾಗಲಿ ರಾಜನ ಜೈವಾಗಲಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ಮಹಾ ಇದು ಹಾಗೆ ಇದು ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ಒಂದು ಕಾಲ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಣಕವಿ ಬರದ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮರೆತು ಬೇರೆ ನೋಡಿದಾಗ ಭಾಳ ಉದಾತ್ತವಾದ ದೊಡ್ಡ ಕಾವ್ಯ ಬಾಣಂದು ಭಾಳ ಪ್ರತಿಭಾ ಸಂಪನ್ನರಾದಂಥ ಕವಿ ಅಂಥ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ನಾಗವರ್ಮ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯವಾಗಿ ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ನಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದು ಅದು ನಿಜವಾಗೂ ಕೂಡ ನಾಗವರ್ಮನ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಸಾಧನೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟು ಮಾತನ್ನು ತಾ ಕಾಲವನ್ನು ಮೀರಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲವನ್ನು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಕಾಲವನ್ನು ಕಬಳಿಸ್ಕಾಡ್ರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವ